dan juga uh, volume number. Okay. Yang ni adalah dos. They have three people. They mean the maude dot rt rt koma cs rm koma n nampak kat sini eh orang yang last kali. So dia akan guna simbol ni portal koma aw nanti seventy nine. The measurement of organization commitment. Ah, uh, nampak. Uh, dia punya general title ni dia akan uh, italic dan juga volume putih. The rest tu tak italic. Ini untuk general lah dan general ni sebenarnya top lah kita yang ni top. Okay, number two is about the book. Book they have two authors. Okay, kita ada two authors. So kita kena namakan nampak kat sini tu atas ah taller comma m and holding comma j uh, j dot dia punya tajuk buku tu kita kena italic kalau buku ah kalau buku tajuk buku tu kena italic then the the press ah the press Tempat ceritakan location tu kita biasa saja. Kalau one authors, same, uh, nama authors, dia punya tajuk buku tu kita kena italic. Okay, the research method for business skill building approach, fourth edition, New York, John Whaley and Son Incorporations. Okay, then in case if we take from brochure, brochure ataupun corporate authors, eh? tapi yang ni jarang berlaku, ni almost jarang berlaku. Selalunya berlaku dekat books, okay, book akan ada uh, two authors yeah. yang akan berlaku lah. Dan juga yang dekat journal lah, journal ni boleh kata 90%, 90 okay, the rest is from book. Mungkin kurang tapi kalau ada that mean uh, dia punya tajuk tu dia kena italic. Okay. Then brochure from a writer. A writer pun ada juga dekat brochure tu. So kita kena namakan ini nama dia writer. Nama writer. Uh, dia punya tajuk tu dia kena italic kan. Okay. Then kalau newspaper, newspaper dia, artikel ada author kat situ. Kita dapat dia tulis nama dia kat situ. Ha. So you kena nama, name it. So the topic, then dia punya artikel tu dia pada mana. Whether Wall Street Journal ke, majalah apa-apa ke. Okay. So the page A1 to A3 lah kalau kita ada page number. Then number seven about newspaper, no authors. Tapi sekarang nowadays, sebenarnya ada authors. Eh? In case no authors, kita boleh macam ni. Jadi saya skip. Uh, okay, saya lihat dekat number tiga belas. Eh? Number thirteen. So we take from we take from thesis kita ambil daripada thesis kita punya summary ya eh. ini dekat library ada satu uh, ruang untuk thesis dekat situ contohnya example kita ambil from thesis kita kena name it uh, siapa writer tu ya yeah. the 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 topic of the thesis then kita ambil dekat mana dia masuk. Sama ada uh, abstract international ataupun kita ambil dekat universiti. Ya. Contohnya kita ambil dekat UUM. Kita akan nyatakan nama UUM tu. Okay. Ini untuk book eh, ataupun tesis. Oh, sorry, untuk tesis. Okay. Then kalau ada unpublished paper presented and meeting or conference. Ini kadang-kadang selalu ada tapi susah nak dapat. Sebab 
Susah nak dapat konferen ni Bila kita nak masuk konferen kita kena bayar So about 100 something Just nak dengar what they talk So kita nak dapatkan dia punya copy So kita akan guna this technique Untuk apa So bila publish proceeding Kita boleh ambil dia punya content dia tu Kita masukkan dalam referen dan bentuk macam ni So kita namakan proceeding place dengan dengan volume number proceeding tu buat di mana so what is volume number kita kena italic yang lain tak perlu saya nak tengok dekat uh, ini cuma dia ulang balik eh. cuma saya nak tengok uh, nak bagi contoh Ah uh, here Millennium Ini Millennium eh? Millennium uh, The name is uh, Nama dia uh, Norda Shopee is, This guy name is Norda Shopee Nama dia Norda Shopee So kalau ikut Malay Shopee ni adalah Nama bapa, Kan nama bapa. Ini kita punya nama dia, Nurda. So ni dia panggil surname lah. Surname. 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 So bila dia nak masukkan dalam apa nama dia, so dia akan jadi macam ni. So P, koma N. So uh, nama selanjutnya Malay ni nama bapa lah. Okay, macam saya, uh, Ahmad eh. Ahmad. Koma M dot A dot 20, Okey jadi macam ni. Ini untuk Malay. So kita akan promote nama bapa kita lah. So that why Uh, almost uh, communication like that kalau kamu naik uh, api, uh, naik uh, aeroplane eh? kalau you duduk dekat port mana-mana you kena berhati-hati ya? kalau dia buat announcement tu dia sebut nama bapak kamu macam Atirah Muhammad Atirah Muhammad ada kan Atirah Atira Muhammad ada? Ay, Atira tak ada lah. Eh? So, kita ambil contoh. Saya ambil contoh kat sini. Uh, no Fakira Rosli. Ada kat No Fakira Rosli? No Fakira? Ada doktor saya. Okey, contohnya you naik flight pergi ke Sabah. So dia akan uh. panggil Mr. Rosli, sila datang ke kaunter 14. Ah uh, uh, ya yeah, doktor. Okey dia akan jadi macam tu ah. Ha? Tetapi negara tempat negara kita dia panggil full name ah ha? dia akan panggil Fakira binti Rosli. Tapi kalau you pergi dekat Heathrow, dekat dos overseas yang Europe country dia akan panggil Uh, Mr. Rosli, you punya handbag you terjatuh. Sila tuntut di kaunter nombor satu sekarang. So, you akan terpinga-pinga. Rosli mana pula. So, dia akan jadi macam tu lah. Itu contoh saja, Fakira. You ada berapa bag, Fakira? Ah, ya, Doktor. You ada berapa bag? 
Handbag yang ada sekarang ni? Handbag? Ha? Ha. Ah, tak tahu. Tak tahu dah dah. Bag, bag kecil tu. Yang you bawa pergi jalan-jalan. You ada berapa bag? Oh, dua. Dua saja. Ah, dua saja. Dalam almari pun ada dua juga. Ah, ha. Oh, sikit eh. <laughs> okay, thank you. Then ada one here. Begitu juga ah ha? name uh, Abdullah A. The her name nama dia A ya. Eh? Maybe Ali nama dia nampak kat sini. Ali Abdullah ha. So dia put Abdullah comma A. That mean uh, bapa dia lah. So begitu juga Ahmad N. That mean uh, Nawah binti Ahmad. So here nampak kita confuse lah, dia punya jantina dah. So lah dia convert kita macam sajad pula. Okay, saya pun tak tahu. Abdullah ni lelaki ke perempuan, tengok real name is lelaki. Eh? So Ahmad ni lelaki ke perempuan, tengok real name is perempuan. So the call Ahmad. Eh? Kita kena berhati-hati lah. Tapi dalam apa juga, that mean kita akan guna macam ni lah. Itu. Okay, nak bagi contoh, bagi contoh, kita tengok nama siapa. Hmm. Syedah Dina. Syedah Dina, you punya full name, nama apa Syedah Dina? Syedah. Syahidah. Full name nama apa? Ah, then, Syedah? Syedah, full name nama apa? Lain saya tak okey. Kenapa, Doktor? Nama penuh. Uh, Syahidah Dina, Doktor. Dina itu nama nama bapa kamu? Tidak, uh, Dina tu nama asli saya. Kalau dekat Indonesia, nama saya tu Dina Syahida. Um, nama bapa? Hmm, tak ada. Memang dekat Indonesia tak ada keharusan guna nama bapa. Oh, dia so, ada. Nama saya cuma dua kata aja, doktor. Ah, okay. So kemungkinan ada akan jadi Dina, Dina koma S. 2022. Ha, dia akan jadi macam ni ya. Eh. Dina, koma S, koma 2022. So kita ada pelbagai nama. Contohnya rakan kita daripada Indonesia bagi tahu nama dia macam tu. Macam kita Malaysian, Malay. Dia ada nama bapa. So nama bapa kita diletakkan di depan. Koma dan nama kita. Then we see the another one. Uh, Chinese ya. Eh. Saya skip kat sini ya. Eh. Saya tak go one by one. Kita tengok yang uh, tempat yang kita guna pakai selalu. Eh. Chinese name. Chinese name that mean kalau nama Wong Meme. Ini saya rasa perempuan lah. Eh. Wong Meme. That mean dia put uh, name is Wong here. Wong, koma M, koma M. Uh, dot M, M. Contohnya kita tengok uh, macam... Ko Yong Ching, Ko Yong Ching, baca Ko Yong Ching. So Ko Yong Ching, maybe dia kam Ko, koma Y dot C dot twenty twenty two. Dia bukan macam tu ha. Oh, that mean uh, Chinese I think should be no problem because nama depan tu adalah nama keturunan eh. Nama dia punya generasi dia. So generasi ni dia, uh, dia yang nama Wong ni dia tak akan berubah lah. Dia akan dapat cucu, cicit, everything dia akan maintain nama Wong. So di, kita boleh tahu dia is uh, keturunan Wong. Begitu juga dengan name of uh, here. English eh, Johnny Chin Kai Wei. So dia akan use the Chin 
JKW. Kalau dia guna Thomas Lee Ahabeng, so dia akan uh, maintain name Lee T A A B. Okay, it's on for Chinese. Then we see for Indian. Then we see for Indian, ah, eh? Indian name. Indian name, uh, contohnya Durga Mal, eh? Durga Mal. Subramaniam Periyasami. They use the father name. Periyasami, S. Macam Durga Mal, dia akan guna nama Rama Krishnan. Okay, Rama Krishnan, D. Okay. Macam Venotira, dia akan guna Naya Sega. Naya Sega, V dot n 2022 uh, Indian lebih kurang macam Malay juga eh. dia akan guna parent name sebagai uh, ornamental dekat situ kat depan ni ok any question ada soalan siapa nak cuba Farahani. Farahani. Tengok ada tak Farahani. Ha, ni ada Farahani. Farahani ada. Okey, kalau nama Izuddin Nur Izzuddin Nafis ni bin Izani kamu akan jadi macam mana Izzuddin dia akan sebut nama bapa kamu ya Izani dot n dot i dot n dot panjang juga ah 2022 ah jadi macam tu so dia akan kita kita lihat dia akan utilize kita punya nama bapak sebagai di depan. Lepas tu dia akan koma short form nama kita. Okay. Saya bagi contoh tu. Yang lain-lain tu you pandai-pandai hmm, reka lah based on that fundamental. Okay. Then uh, first citation. So ini dia uh, repeat balik uh, apa yang kita belajar sebelum ni ya. Eh. Uh, ini untuk uh, first citation first citation ni kita kena ada full lah di sini kita ada berapa orang satu, dua, tiga, empat so empat nama so kita kena namakan full nampak sini kita buat n selepas pada tu baru kita say at all ni ulang balik eh no authors Presentation. Kita tengok balik apa yang uh, ni sama yang kita belajar, eh. so saya tak perlu ulang balik lah. Ah ini contoh-contoh ya, -contoh, eh. referen tu. Bila kita buat referen, kita bentuk macam ni lah. So dia ada jarak kat sini. Kan dia ada jarak kat sini. So ini kena italik jika buku. Ini adalah jurnal. Okay. Ini pun tengok italik dekat jurnal. Jurnal name dengan volume numbers. Okay, this one also jurnal name dengan volume number and so on lah. Ini pun kita dah belajar lah sampai ke bawah tu. Okay, uh, so, saya tengok lagi eh, apa yang, uh, okay sampai kat sini saja yang last slide. So at least kita dah habis belajar tentang apa style. So saya minta dekat kamu semualah, kalau boleh uh, you write down reference dengan you cite uh, you punya report chapter 1, chapter 2, chapter 3 
you kena follow apa asal because uh, dia ada rubrik eh untuk uh, give you the marks marka yang penuh kalau you tak follow apa style uh, you submit dekat saya ataupun supervisor you punya marka tu akan dipotong okay, akan dipotong potong saya rasa agak banyak juga so sebab rubrik ni adalah salah satu requirement dia so saya kongsi balik dengan uh, QR code do siapa yang belum scan boleh scan eh cuma attendant saya nak confirm lagi sekali Umurul Zaki ada Nadir Wafiq No Fariza Tunggu Amin Udin Ya yes, saya doktor ada mesti ada Okay thank you uh, Siti Nurai Saya doktor Okay thank you Muhammad Nazri Dahlan Saya doktor ada ada Ya. Mus Musyah Halidan Cik Muhammad Syaharuddin Siti Nur Liana Ada okay. ok thank you Muhammad Syawal ada. Okay, thank you. Muhammad Nur Hasif. Ada doktor. Okay, thank you. Muhammad Syamizi. Syafika Alias. Saya doktor. Okay, thank you. Muhammad Akmal Hakim. And last kali Nurul Natasha. Okay, thank you. Kita punya kelas sampai kat sini saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya nak tanya. Okay. Uh, last submit creation dekat supervisor berapa hari bulan? 21 ke? Ya, yeah, 21. Ikut dalam table tu 21st. Oh, dia tak beranjak eh? Ah, uh, tak beranjak. Kecuali gempa bumi ataupun apa, tsunami ke. Okay, Tapi tak berlaku dekat kita, berlaku dekat Tongga. So, selamatlah kita. Boleh ada soalan? Tapi yang tu, yang buat tadi kena pastikan apa. Condition apa. Apa star dia panggil. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.